Olá, eu sou de Janilda Ferreira. Gente, ainda não fez a lembrancinha do Dia das Mães, não? Mas ainda dá tempo. Hoje eu trouxe uma ideia que é baratinho, fácil e muito linda. Ainda dá tempo de você fazer um monte, até no fim de semana, hein? Olha só. Olha que linda, gente. Essa bonequinha, ela é feita de CD e fuxico. Olha como é que fica o arremate aqui atrás. Tudo lindo, tudo perfeitinho. E se vocês não tiverem CD velho em casa, dá pra fazer, dá pra recortar um papelão do mesmo tamanho de CD, que vai ficar bonitinho do mesmo jeito. Eu já achei essa aqui linda, né? Aí depois, ó, tem a cozinheira, que é do mesmo jeito que você faz a menininha, você faz a cozinheira. Olha que linda! Aí, gente, tem a vovozinha. Olha que bem mais bonitinho. Falar com vocês de verdade, tá? Eu não sei qual das três que eu achei mais bonitinha. Tá lindo demais, gente. Vem comigo pra fazer essas lindezas. Gente, vocês vão precisar de um CD velho. Ou então, se quem não tem CD aí em casa, corta um pedaço de papelão, que vai dar a mesma coisa. Ó, pra quem não tem nem um CD pra medir aí, ó, um CD mede 12 centímetros. Agora a gente vai fazer o fuxico pra encapar esse CD. É só cortar um círculo de 26 centímetros. Ô, gente, alguém falou que não sabia dar o um nozinho na ponta da linha. Pra quem faz todo dia, acho que é simples, né? Vamos ver se eu consigo ensinar aqui, ó. Mas tem gente que não sabe, não. Não sei se eu consegui ensinar, mostrar como é que faz, gente. Agora vamos fazer esse fuxico. Dá uma dobrinha aqui e vamos começar. Gente, vocês vão fazer com a linha da cor do tecido. Eu vou fazer com a linha vermelha, que é para quem nunca fez fuxico, entender aqui direitinho como é que eu tô fazendo. Vai dobrando e vai fazendo assim na voltinha todinha, que na hora que a gente puxar vai ficar tudo bonitinho, tudo dobradinho. Nem todo fuxico precisa fazer essa dobrinha, mas esse aqui precisa. Aí a gente vai até no fim. Aí, ó, fiz os pontinhos na volta todinha. Tem que deixar uma linha maior, gente, porque isso aqui tem que ficar aberto o suficiente pra gente colocar o CD dentro, ó. Coloca o CD dentro e puxa. Olha que rapidinho, que bonitinho que fica. Agora é só segurar aqui e dar um pontinho. E com esse CD assim encapado, a gente dá pra fazer um monte de coisa, não é só bonequinha não. Depois eu vou fazer mais coisas. Olha que bonitinho que fica, olha. Eu gosto porque fica assim, ó, todo acabadinho, todo bonitinho. Agora a gente vai fazer a mãozinha, ó. Aí você vai lá no tecido, risca, corta certinho, não precisa deixar margem pra costura. Aí, ó, quem tem máquina, costura lá na máquina. Quem não tem, gente, é tão pequenininho que dá pra costurar a mão rapidinho. Vira. Põe um pouquinho de plumante. E tá pronta a mãozinha. Agora a gente vira aqui pra dentro um pouquinho. Ela dá uma apertadinha aqui, ó, pra não, não sair do lugar, ó. Põe um pouquinho de cola quente. Tá fechado o nosso braço. Agora a gente vai colar os bracinhos aqui assim. Assim também, ó. Põe cola quente aqui.
Cola aí bem bonitinho, mais pertinho que puder aqui da beiradinha. Aí olha o mesmo rumo do outro aqui e cola. Eu acho que não é facinho, gente. Tá até tomando forma de menininha já. Aí aqui a gente põe um pinguinho de cola quente e une essas duas mãozinhas aqui. Aí vocês podem deixar a mãozinha dela aqui sem nada ou então colar um mimo aqui. Gente, eu vou colar nessa daqui, ó. Um, isso aqui era um cordão. A gente tem tanta coisa dentro de casa que dá pra aproveitar, que não precisa de jogar fora. Olha só. Um cordão velho. Vai virar um mimo pra essa boneca. Aí, ó. Pra quem gosta de um brilho, né? Olha que lindo. Gente, pra fazer a cabecinha, vocês podem fazer assim, ó. Uma cabecinha costurada à máquina. Ou então, quem não tem máquina, faz uma cabeça de fuxico. Essa cabeça aqui, o molde é assim, ó, 7,5 pra cima, 8,5 pro lado. Aí faz essa cabecinha aqui. Quem quiser os moldes dessa, dessa bonequinha, gente, das coisas que eu vou fazer aqui que tiver molde, é só mandar um zap pra mim que eu mando o molde pra vocês. Mas tem gente, né, que só de olhar que assim já, já sabe fazer o molde. Aí pra essa cabecinha, faz desse jeito. E quem for fazer o fuxico... É só fazer um fuxico de 12 centímetros. Tem umas bonequinhas que eu fiz com a cabeça do molde, a máquina. Mas essa aqui eu vou fazer de fuxico para vocês verem que fica bonitinho do mesmo jeito. Esse fuxico aqui da cabeça não precisa nem te dobrar não, porque não vai aparecer mesmo. Alinhavei tudo, enche com plumante, aí eu não precisa de fechar até o fim. Vou mostrar pra vocês por quê. Aí a gente arremata aqui. Aí agora a gente vai aproveitar assim, ó, esse buraquinho que ficou aqui e vai encher um pouquinho mais de, de plumante, porque senão vai ficar muito enrugadinho, gente. Aí agora a gente vai colocando um pouquinho de plumante assim, ó, até a cabecinha ficar mais bonitinha. E não corta essa linha não, que nós vamos costurar mais um pouquinho. Aí a gente vai colocando mais plumante, olha, vai ficando mais redondinha, mais bonitinha. Aí se você achou que já tá bonitinha a cabeça, já tá redondinha, agora vamos fazer assim, ó. Vamos fechar aqui atrás. Aí, tá pronto uma cabeça de boneca. Mesmo quem não tem máquina, vai dar pra fazer essa bonequinha. Essa bonequinha aqui, gente, eu vou fazer uma outra carinha nela depois. Eu vou mostrar pra vocês agora o que, que eu vou fazer nessa aqui, ó. Esse fuxiquinho que eu fiz, né? Eu vou pregar nessa aqui, que já tava pronta. 
Que essa aqui vai virar uma vovozinha. Aí eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Essa aqui foi a primeira que eu fiz. Olha que menininha linda, gente. Uma cozinheira. Aí eu preguei essa fitinha aqui depois que eu acabei. Mas olha só. Não ficou tão ruim, né? Tá bom. Só que se a gente pregar essa fitinha aqui, antes de colar a cabeça, olha aqui como é que eu remato, vai ficar outra coisa. Então a gente vai fazendo e aprendendo. Erra nenhum para acertar no outro. Como a gente vai fazer uma vovó, vou fazer um chapéuzinho para ela. Podia ser sem chapéuzinho, podia ser uma vovó de pituca, mas eu acho que o chapéuzinho é mais fácil. Corta aí um círculo de 21 centímetros e faz um fuxico. Um fuxico simplesinho, ó. Não precisa de dobrar pra fazer, não precisa de fazer nada. Vou colar esse chapéuzinho aqui na vovó. Olha aí como é que você quer que esse chapéuzinho fique. Vamos colar ele aqui. Aqui em cima maior, gente, ó. Então, vamos passar a cola quente aqui e colar. Bom que esconde, ó. Eu não vou colar esse chapéuzinho até aqui em cima, não. Vou colar só um pouquinho assim no meio, que eu vou pregar o cabelinho aqui, pra depois ajeitar o chapéu. Olha o cabelinho dela que fácil, ó. Vou enrolar aqui umas seis vezes. Como ela é pequenininha, esse cabelo tem que ser pequenininho, né? Mas vocês podem fazer qualquer cabelinho, gente. Eu fico fazendo isso aqui porque é o mais fácil. Aí agora eu vou colocar a cola quente aqui e vou chegar esse chapéu assim no cabelinho, ó. A gente gasta tão pouca lã pra fazer esse cabelinho. Eu usei um restico aqui que tinha de lã. E ainda sobrou. A lã era pouquinha e ainda sobrou lã ainda. Aí, não falei com vocês que fica mais arrematado, mais bonitinho? Olha a diferença, gente. Ah, não. Olha que lindo esse aqui. Olha como é que fica mais caprichado. Vocês podem colocar o que quiser aí na mão dessa vovozinha. Esse aqui é florzinha dando sopa por aqui, ó. Vamos colocar essa florzinha aqui. Agora eu vou pintar os olhinhos. Aí, não sei se vocês já viram algum vídeo meu aí, eu gosto de marcar com o um alfinetinho assim, ó, pra imaginar direitinho onde é que vai ser o olho. Vou colocar uma pintinha aqui, aonde que vai ser. Aí, gente, eu tenho a caneta pra tecido, eu pinto com a caneta, que é facinho, mas muita gente não tem. Aí, uma seguidora aqui do canal... Falou que ela pinta assim, ó, com a, essa parte aqui do lápis. Eu não sei como é que ela faz. Se ela coloca o lápis lá direto na tinta, o que que é? Mas eu achei mais fácil assim, ó. Porque pode ser que a gente coloque a tinta, o lápis lá na tinta e vai sair muita tinta. Eu gostei da dica dela, porque 
Lápis é um trem facinho que a gente tem em casa. Se não tiver, vai ali e compra baratinho, né? Aí vai ficar igual um carimbo. Olha que certinho que fica. Que bonitinho. Só um pedacinho aqui que não ficou muito certinho. É só a gente vir aqui consertar, ó. Ó, redondinho. Eu acho que é assim. Não pode ficar tinta demais, mas também não pode ficar pouquinho. que senão não vai sair pretinho. Aí só encosta, aperta um pouquinho e solta. Se deu algum errinho, a gente vem aqui e conserta. Agora a gente vem aqui com o secador para secar rapidinho ou então espera. Não fica mexendo nesse rostinho com o olhinho molhado, assim não. Porque senão a gente esbarra e estraga o rostinho tudo. Eu já fiz isso e já estraguei o rostinho. Tem que secar com o secador ou esperar com paciência para esse olhinho secar antes da gente fazer qualquer coisa. Agora eu vou pintar com palitinho. Gente, é só vocês treinarem aí que dá certo. Quem não tá acostumado, gente, não faz direto na bonequinha, não. Faz aí num pedacinho de tecido, vai treinando que dá certo. Agora a gente pega assim, ó, a cabeça de um alfinete, dá uma pintinha, dá uma pintinha de novo. Agora com o palitinho, que é uma pintinha menorzinha de nada aqui em cima. Aí, enquanto vocês não compram a caneta, dá pra ir fazendo assim, ó, no palitinho. Não tem tinta marrom aqui, gente, então vou fazer o narizinho com a caneta, ó. Pra quem nunca viu, é com essas canetinhas aqui que eu desenho, ó. A caneta Micron e a caneta Criupê. Agora é só pôr um blanche aqui que ela tá pronta. Olha só, essa avó é uma vovó vaidosa, mais vaidosa que eu, hein? Tô aprendendo com vocês que a gente tem que deixar essas meninas tudo enfeitadas, gente. Como diz a Roberta, vamos pôr um brinco de diamante nela aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha que lindo, gente. Olha, gastando quase nada, rapidinho. É de apaixonar, né? Não. Qual vó, qual mãe que não vai gostar de ganhar uma vovozinha dessa? Vou arrumar o cabelinho dela aqui que ela vai ficar mais lindinha, ó. Tá prontinha pra ir pra cozinha, ó. Ou pra onde a gente quiser. E aqui, gente, olha, dá pra guardar um bilhetinho aqui de baixo, ó. Olha lá, ó. Essa vovozinha não é à toa, não. Aí, essa menininha não é à toa, não. Olha só, é um porta-recado. E olha como é que fica toda arrematadinha. Oh, gente, eu acho que não tem nem jeito dela sair mal feita, viu? Olha só, porque fica tudo arrumadinho, tudo escondidinho. Aí, ó, essa aqui, uma bonequinha, só isso, né? Não vai ter nada demais nela, não. Ó, já colei lá igual a vovozinha. Essa daqui é com o rostinho costurado à mão, aquele molde que eu mostrei pra vocês. Já pintei a carinha dela com caneta. E agora é só colocar o cabelinho. Aí eu tinha, gente, restinho de lã aqui, ó, de duas cores diferentes. Então essa menina vai ficar com o cabelo 
Cheio de luzes. Vamos pôr dois cabelinhos diferentes nela aqui. Faz de conta que é luzes. Essa aqui vai ser bem fecha. Quem não tem lã, gente, faz de retalho o cabelinho. Ai, alguém mandou no WhatsApp pra mim, eu não lembro o nome da pessoa. Uma bonequinha que fez com o... Não lembro mais agora quem foi. Que mandou com o cabelinho de retalho. Mas ela ficou bonitinha demais. Depois eu vou até fazer e mostrar pra vocês. Olha que fofinha a nossa bonequinha. Gente, quem quiser aprender a fazer esse lacinho aqui, ó. Procura aqui no canal Laço no Garfo. Que é facinho, facinho. Aí ah, essa aqui que foi a primeira que eu fiz também, olha que fofa, gente. É a mesma coisa, o bracinho, tudo a mesma coisa. Só muda aqui, ó, o chapéuzinho e o cabelinho. Pra fazer esse chapéuzinho, gente, é assim, ó. Vocês cortam uma tirinha de 18 centímetros. E aqui vai dar uns 3 centímetros. Dobra, passa um zigue-zague, costura aqui, vai ficar assim, ó. Aí corta um círculo de 16 centímetros. Vem e faz aqui assim, ó. Lá no vídeo da boneca puxar saco, eu ensino direitinho como é que faz isso aqui. É só vocês irem lá e olhar também. Mesma coisa, só que esse aqui é pequenininho. Ó. Aí, gente, é só fazer isso aqui, costurar tudo, ou a mão, ou a máquina, e na hora que virar, vai ficar esse chapéuzinho bonitinho assim. Olha, gente, tá bonitinho demais, não tá? Eu não sei nem qual das três que tá mais bonitinho, tá? Fala a verdade com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe, deixa o um joinha. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!